ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ తర్వాత ఏం జరగబోతోంది ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నారు మోడీ అనేది ఇప్పుడు మరొక సంచలనంగా మారింది లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూ అయితే నిర్ణయం తీసేసుకున్నారు మే మూడవ తేదీ వరకు ఖచ్చితంగా దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ అమలు చేస్తున్నారు అమలు అవుతుంది అందులో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు కాకపోతే ఈ ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీ వరకు కూడా సిచ్యువేషన్ చాలా సీరియస్గా ఉంది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ప్రతి ఒక్కరూ చాలా జాగ్రత్తగా చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పడం ఇప్పుడు ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ వరకు ఎలా ఉండాలి ఇరవయో తేదీ తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అనేది అయితే ఈ టెస్టులు కార్యక్రమం ఏదైతే జరుగుతుందో టెస్టింగ్లు నిర్వహిస్తున్న చాలా టెస్టింగ్లు పాజిటివ్ రిపోర్ట్లు వస్తున్న నేపథ్యంలో అలాగే చాలా టెస్టులు ఇంకా రిపోర్ట్లు రావాల్సిన నేపథ్యంలో కొన్ని నెగిటివ్ వస్తున్న రిపోర్ట్ల విషయం పక్కన పెడితే కనుక పెండింగ్లో చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే రోజుకి పదివేలకు మించి టెస్టులు చేయలేని పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇండియాలో ఈ నేపథ్యంలోనే ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ లోపు ఈ టెస్టుల కార్యక్రమం కంప్లీట్గా పూర్తయిపోతుంది అన్ని రాష్ట్రాల్లో అనేది కూడా ముందు నుంచి చెబుతున్నమాట ఈ తబ్లిగీ జమాయిత్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి టెస్టులు కనుక పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోతే ఎందుకంటే మొన్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్పింది కూడా అదే అంతకుముందు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఈటెల రాజేంద్ర గారు కూడా చెప్పింది అదే ఇరవై నాలుగో తేదీతో తెలంగాణలో పూర్తి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇరవై నాలుగో తేదీ తర్వాత కరోనా మహమ్మారిని తరిమి 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 కొడతామని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక రకంగా చాలా గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు అంటే ఆ తేదీ వరకు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఆ తేదీ వరకు ప్రతి ఒక్కరు ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళకూడదు గుంపులు గుంపులుగా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ పూర్తి నిబంధనలతో పాటించాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకూడదు ఎందుకు అంటే ఒక కంట్రోల్ చేయడానికి లాక్డౌన్ పూర్తిగా కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక పక్క ప్రణాళిక వేసుకుని ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోంది ఇరవయో తేదీ లోపు ఈ టెస్టులన్నీ పూర్తయిపోతే కొత్త కేసులు నమోదు అనేది పూర్తిగా ఆగిపోతే ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసినట్టే సారీ కరోనాని పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసినట్టే కరోనాని పూర్తిగా నియంత్రించడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక సక్సెస్ సాధించినట్టే అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరవయో తేదీ వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పి మోడీ గారు మరొకసారి గుర్తు చేశారు అయితే ఇరవయో తేదీ తర్వాత ఈ హాట్స్పాట్ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెడ్ జోన్లుగా ప్రకటించిన ఈ కంటైన్మెంట్లుగా ప్రాంతాలుగా ప్రకటించిన ప్రాంతాలు ఏమున్నాయి అక్కడ పరిస్థితి మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది ఒక అంచనా వస్తుంది ఆ ప్రాంతాల్లో లాక్డౌన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుందా లేదంటే తగ్గుతుందా అనే దాని మీద కూడా ఒక స్పష్టమైన క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కొత్త కేసులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమోదు కాకపోతే ఉన్న కేసులు మాత్రమే కంటిన్యూ అయితే వాళ్ళని పూర్తిగా ఐసోలేషన్కి పంపించి వాళ్ళకి పూర్తిగా చికిత్స చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ కొత్త కేసులు నమోదు కాకపోతే ఆ క్వారంటైన్ క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఓ పక్క ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు కరోనా మీద విజయం సాధించే ప్రయత్నాలు చేస్తారు అదే టైంలో ఈ రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ హాట్స్పాట్ ప్రాంతాలుగా గుర్తించిన ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాలు వీటిని క్రమంగా సడలించే ఆలోచనలు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దశల వారీగా ఎందుకంటే ఇరవై తర తారీఖు తర్వాత ఈ హా ఇప్పటికే ఈ రెడ్ జోను ఈ కంటైన్మెంట్ జోనుల్లో ఆ ప్రాంతాల వారిని ఎక్కడికి వెళ్ళనివ్వట్లేదు వేరే ప్రాంతాల వారిని అక్కడికి రానివ్వట్లేదు ఇటువంటి టైంలో అక్కడ వాటికి సడలింపులు ఇవ్వడం మొదలు పెడతారు సడలింపులు ఇచ్చిన తర్వాత ఒకవేళ పరిస్థితి అందుబాటులోకి వస్తే మే ఒకటో తేదీ నుంచి కూడా క్రమక్రమంగా కొన్ని కొన్ని సర్వీసులను కొన్ని కొన్ని సడలింపులను దశల వారీగా లాక్డౌన్ ఎత్తివేసే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తారు ఆ నేపథ్యంలోనే ఒకవేళ బస్సులు మళ్ళీ తిరగాలన్నా రైళ్లు తిరగాలన్నా అలాగే ఏరోప్లాన్స్ విమానాలు తిరగాలన్నా ఇప్పటికే మోడీ గారి ప్రసంగంలో చెప్పారు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక విమానం ఎక్కే ముందు కానీ రైలు ఎక్కే ముందు కానీ బస్సు ఎక్కే ముందు కానీ ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్టులు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చేస్తారు ఒకవేళ ఆరోగ్య లక్షణాల్లో ఏ మాత్రం తేడాలు కల్పించినా వెంటనే వాళ్ళు ప్రయాణాలని నిలుపుదల చేస్తారు అనారోగ్యంతో ప్రయాణాలు చేసేందుకు ఇక్కడ నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీలుండదు అనేది కూడా మోడీ గారి మాటలు బట్టి స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అంటే ఈ ఇరవయో తేదీ తర్వాత ఏప్రిల్ ఇరవయో తేదీ అంటే ఇంకొక వారం రోజులు మాత్రమే ఉంది ఇంకొక ఆరు రోజులు ఇవాళ పద్నాలుగో తేదీ తేదీ కాబట్టి ఈ వారం రోజుల తర్వాత ఈ ప్రాంతాలలో కంటైన్మెంట్ ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి ఈ రెడ్ జోన
ప్రతి ఒక్కరు పూర్తిగా లాక్డౌన్కి సహకరించాలి ప్రతి ఒక్కరు ఇంటికే పరిమితం అవ్వాలి అనేది మోడీగా చెప్పిన మాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి